Good evening. Good evening, everyone. Welcome to the class. How are you? How are you? How are you doing today? Good, bad, so so, bien, mal, más o menos. O bien felices porque es Monday. You happy? I good. good evening. Excellent. Good evening, Daniel. I didn't see you last week. What happened? Sorry, I I, I had problem with the internet. Okay. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Okay, it's okay. Don't worry. Okay, well, anyways, uh, welcome back, you guys. Thank you very much for being here. Thank you very much for being on time. You know, I always connect like five minutes before the class. Siempre me conecto como cinco minutos antes de la clase. De ese momento, si usted se conecta, esos minutos ya van contando, ¿verdad? Nunca pasan de 120. Si usted se pasa de 120, pues no es que le van a poner hoy se conectó 130, ¿no? Siempre 120 límite, porque es la hora de clase, pero siempre cuentan esos minutos, ¿verdad? It's, it, it is important. Okay, so uh, now we're going to continue with today's class and we're going to continue with the unit number two. But we're pretty much about to finish it. Casi, casi vamos terminando. Yeah, I think this is the class number eight. Let me check. So today is it. Yeah, today is class number eight. Yeah, yeah, yeah. Today is the class number eight. So basically we only have Eight, nine, and ten. O sea que el día miércoles, on Wednesday, estaríamos finalizando eh, la section two, right? To start section three. Y ya básicamente después de eso solo nos quedan dos semanas para empezar el siguiente módulo, right? To start the next module. Time flies. Tiempo aquí va volando. And even more when you learn, okay? Y más cuando estamos aprendiendo. Okay, anyways. So I'm going to start with the attendance. Pero antes siempre voy a enviar un mensajito para que ya sepan que estamos acá, aunque yo creo que es algo que ya deberían saber. Send a message. Ok, there you got the message. Ok, como saben, eh... Realmente no es que podamos hacer algo con respecto a, a que, se pueda, que, se, que se conecten tarde y así, pues no es como que yo voy a poner eh, permiso, ¿verdad? No se puede poner. Eh, pero sí, gracias por avisar, ¿verdad? Y siempre intenten conectarse, aunque sea con la cámara apagada y audio apagado, para que sus minutos siempre estén conectados, ¿ok? Because that is very important, ¿ok? Bueno, déjenme ver aquí. This is... Oye, espero estamos trabajando en la plataforma también. I hope you're working on the platform because that is really, really important. Okay, let's go with the attendance. Aleita Verónica Humansor Santos. Alba Leticia González Navarro. Present, Miss. <laughs> Present, Miss. Okay. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea, no, Andrea Alejandra Anaya López. No. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Dan, I mean, Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. 
Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Joana Mariela Durán Guardado. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ahora sí. Oh, yes, I think we could hear you. Ok, so in the last class, en la última clase, ¿se acuerdan qué tema vimos de último? What was the last topic? Y hablamos de unas instructions, directions, steps to follow. No, you don't remember. Estuvo bueno ese fin de semana, right? It was a good weekend, but what I can see. Okay. We were talking about imperatives. Do you remember? Imperatives. Los verbos que decimos en su forma base y los decimos como comandos, right? For example, pay attention. Repeat after me. Write your name. Uh, cover your mouth. So, for example, if I were, if I was to do um, Simon Says, you need to follow instructions with imperative verbs. Si fuéramos a jugar Simon Says, que es Simon dice, ¿verdad? Que tendríamos que estar, utilizar solo imperatives. Porque se dice como una instruction, ¿ok? So, imperative verbs son verbos en su forma base que se dicen con una instruction. Vamos a hacer como un pequeño review del tema. Ok. So, we were talking about imperative verbs. The first is que necesitamos el verb in the base form. Follow plus a complement. Y lo utilizamos use to give instructions or steps to follow o pasos a seguir. Ok, like this. So these are imperative verbs. Vamos a ver unos examples de imperative verbs. Repeat after me. Uh, close the door. Keep the distance. Mantenga la distancia. Watch your step. Esto es como cuidado por donde camina, ¿verdad? Watch your steps. Ahora, cuando tenemos imperatives que son negatives, ¿verdad? To give instructions with negatives imperatives. The only thing that we need to follow is don't. Okay, más el verbo imperative, o sea, el verbo en su forma base, plus a complement, ¿verdad? Lo haríamos de esta manera. Eso es para los negativos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de instructions vamos a tener con los negativos? Por ejemplo, don't smoke in this area. No fume en esta, esta zona, ¿verdad? Don't smoke in this area. Don't, don't step on the grass. Esto es muy común, ¿verdad? No, no se pare sobre la grama. Don't step on the grass. ¿Cuál otro podría ser? Don't, don't park in here. Ok, ok, don't park in here. Don't use your phone. No babies. Park in here. No babies allowed. 
la, también tenemos otra cosa. No, no. O sería como en algunos lugares he visto que también eh, no, no niños y no animales o algo así. No niños y no más sí. Ajá. En, sí. ese caso, en ese caso lo escriben así, miren. No kids or pets allowed. Así lo dicen. En ese caso es como no se permiten perros, no, no se permiten niños ni mascotas. Yes. No kids or pets allowed. Pero en estos ejemplos que estamos haciendo, ¿verdad? Con el don't, se de esa manera acá. Bye. Ok, para que tengan una idea, these are the imperatives. Imperatives in affirmative form and imperatives in negative form. Questions so far? Preguntas hasta el momento. Ok, if there are no questions, vamos a pasar a la primera activity de este day. Esto es como un review, ¿verdad? De lo que vimos en eh, la última clase y que vamos a continuar viendo, de hecho. Ok, ok, great. Now, um, I hope you're working on the platform. Me espero que de verdad estén trabajando en la plataforma. Esa es una de las cosas bases para lo que estamos haciendo. Bien, vamos a tener una lectura. We're having a reading. And again, I'm going to read it twice. First time for pronunciation, second time for intonation, okay? <clears throat> okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning. And not so often in the after. Aquí quiero que pongan atención. Escuchen cómo suena esta palabra en dos ocasiones. Cuando suena la parte de morning, escuchen, in the morning. Cuando suena la parte de afternoon, in the afternoon. Pero la diferencia, the morning se dice así porque cada vez que esta palabra va seguida de una palabra que inicia con consonant, consonante, se pronuncia como the. Pero cuando va seguida de una palabra que empieza con vowel, se pronuncia como the. ¿Ok? The. Ok. Continúo. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. 21st. Aquí no es 21, es 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Necesitan que repita alguna palabra. Pronunciation. No. Okay. So, voy a leerlo una vez más y mando la pronunciation al grupo. Hello, my name is John Wills. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk. Ah, aquí esta palabra es muy importante. Yo no digo talk porque no es talco. No es talc. La L no se pronuncia. ¿Ok? Igual que caminar. No se dice walk, se dice walk. Como hablar, se dice talk. ¿Ok? 
talk. Ok, pero yo no estoy segura si la misma está mintiendo o me está diciendo la verdad. Entonces vengo yo, voy a poner aquí, talk pronunciation. Mire, ¿qué dice ahí? ¿Ve una L usted en lo, en lo simbólico? Ah, no se ve, ¿verdad? Que no hay una L ahí. Ay, no hay una L. Okay. Entonces, ¿qué dice? Lo correcto es decir. Talk. 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 Pues sí. Entonces la misma me está mintiendo. Parece que sí, de verdad, estudio inglés. Ok. Entonces continuamos. <ríe> Entonces dice acá, talk. En talk, tampoco es una pequeña porque no dice tac. ¿Ven? No es tac. No es como el examen cerebral. Tac. Es pues, talk. Talk. Bien. En talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Y no muy seguido en la tarde. ¿no? In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, now I'm going to send a pronunciation out. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. ¿Ok? ¿Tenemos ahí? So, recuerden, ¿cuándo vamos a practicar? Vamos a practicar... Wait a moment. So, when we go to practice... Vamos a practicar despacio. Si no sé cómo se dice una pronunciación, la busco. Escucho el audio. Porque a veces siento que, 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 que no es muy, no muy productivo es que yo envíe los audios y no lo van a escuchar. Right? So you have to listen to the audio. Si tienen dudas, escucha el audio. Right? You listen to the audio and you repeat. Okay? That's the main purpose. Luego, si no saben cómo se dice una palabra en específico, van y lo buscan en internet. O me llaman a mí. Yo estoy ahí. Right? So that's what we gotta do. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Luego vamos a ir un poquito con intonation. Yes? Good? Yes, Ok. Thank you to the people that have the cameras on. Gracias a los que tienen la cámara encendida. Saben que es un requisito. Thank you very much. Let me see. Ok. Ahí vamos.
has to attend a conference on July 21st. And they generally, I attend meetings in the morning. And Hello, José Lirio. Estaba en una sala y se salió. I think you were in the number two.
Hello, Daniel, what happened? I still have a problem with the internet. Oh, okay. <laughs> sí, you sí. were in the break of room one? Uh, ¿En la sala sorry? Uno? Yes, please. Okay. Thank you. I work in an office. I am a human resources. 
Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk the to potential. Talk. Talk to talk. potential. Sin L, talk. Talk, talk to potential. Employees. General.
Ok. So, espero que tampoco solo hayan estado escuchando mi audio, ¿verdad? I hope you practice as well. También que hayan practicado. Not only listening. ¿Se acuerda que les decía? Si, si, ah, no, es que yo en mi mente hablo buen inglés. Pero ya cuando lo voy a decir, pues sí, porque solo lo escucha. Right? That's, that's the problem. That is the main problem. ¿Ok? Bueno, vamos con intonation para que suene un poquito más fluido. Y luego vamos ya con las participations de ustedes. ¿Ok? Let me see. Lo voy a leer una vez así y luego mando el audio. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, I'm gonna send you the audio now. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Yes. Okay. So we gotta do it. <laughs> we gotta do it, right? Tenemos que hacer esto y hacerlo así con entonación. Pronunciations en las que me voy a fijar mucho. Human resources. Okay. Answer. No, answer. 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 Talk. Nada de talk, que ya fue escuchar talk, talk, no. Talk, la L no existe. Ok. Uh, often. La pronunciación the morning y the after. ¿Verdad? Diferentes pronunciations. Oh, este 21st y este 22nd. Ok. Son las pronunciaciones en las que le voy a poner mucha atención cuando lo estén diciendo porque ya las repetí. Human resources, answer, talk, the morning, often, o often, también pueden decir, the afternoon, 21st, 22nd. Ok. And let's go to the breaker rooms. There.
potential employer. Generally, generally I often mirroring in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on the July uh, 22nd. I am always busy. Next. Este, una, bueno, yo escuché donde dice, we always have no es events, es events, algo así creo que, que se escucha. Events. Perdón. Events. Events. Yeah, Event. correct. First. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay. And sigue Janet with Jose. Okay. Adelante. Dele Jose o Aleida o Janet. Bye. Hello. My name is Johnson Will John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. Okay, next.
Okay, now let's practice together. Let's see. I'm gonna read it one more time and then you are gonna read it, okay? Listen. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources, y aquí es muy importante esto, que dice I am, ¿verdad? No dice I am, dice I am, es abbreviation, contraction. Okay, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, uh, vamos a ver a quién elegimos por acá. La suerte, de quién será la suerte, digo yo. A mí me encantan las cámaras apagadas. Aleida. Ay. Ayúdeme a leerlo una vez. Ok. Hello. Sorry. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In, in my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Excellent, good job, Aleida. Thank you very much, appreciate it. And applause for your participation. Excellent, Thank good you. job. Bien, eh, solo vamos a corregir aquí que dijo emails y es emails, right? En, en inglés suena como un poquito más suave, emails, ¿ok? Emails, bien. Aleida, choose the next participant. Elige a quién lo va a leer después. Copiado, Janet. Janet, creo que tengo dos Janet. Bueno, no sé si están las dos acá. La que estaba en mi grupo. Janet, 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 Janet. Janet. Se lo concedió, ¿verdad, compañera? <risa> Espérame, quiero ver cuál es. Oh, Janet Sarabia, Janet Sarabia, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Bueno, te más apagamos los audios y Janet Sarabia inicia. Ok, ready, Janet. Hello, my name is Paul Wilson. I work in an office and woman. Red sauce mania every day in chef and man for the company and all work over the phone and start to potential employee general. I attend meeting in the morning and not to out in the afternoon. In my company, we always have event. We have to attend a conference of life. When he wants to we I did then we take the conference online twins and and all white okay thank you very much Janet thank you appreciate it thank you thank you very much bueno um 
Yes, yo sé que a veces el Spanish eh, y el English nos pueden confundir un poco, podemos terminar pronunciando como lo leeríamos en Spanish, ¿verdad? Es normal, es lo más normal del mundo querer compararlo, ¿ok? Pero remember that English is a different language, ¿verdad? Con sonidos diferentes, por eso siempre hay que escuchar el audio. Si, si les cuesta, por favor, siempre escuchen el audio, escuchen el audio, escuchen el audio y repitan, 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 repitan. Vayan repitiendo para que la pronunciación sea un poco más sencilla, ¿ok? Yes, thank you very much. Vamos a ir ahora con Ilse. ¿Qué le escuchará Ilse? Hello, my name is John Wilson. I work in a office. I am human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 24th, and we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Excellent. Good job, Ilse. Thank you very much. Yes, bien. Vamos a ver aquí unos, unos cuantos. I will take your just a couple, okay? No muchos. Events. O sea, creo que le nos estaba costando, ¿verdad? La de events. Y attend. Attend. No, attend. Es attend, ¿ok? En inglés tenemos algo que se llama eh, la fuerza de la voz, ¿ok? Que vendría siendo el equivalent en español para el, eh, la tilde, ¿ok? So, en inglés tenemos la fuerza de voz, ¿ok? O las sílabas estresadas, se conocen más. The stress syllables. ¿Qué significa que no se va a decir exactamente cómo lo leemos? Attend, sino que attend. Suena un poco más fuerte a attend. Tend, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos, y no es que van a decir attend, no, solo es attend, right, like that. Por ejemplo, cuando decimos um, papá y papa, nosotros sabemos que papa y sabemos que papá, es mi papá, right, papá, it's different. So in English it's the same, tenemos esos sonidos que son estresados dentro de las sílabas, para que nos ayuden un poquito más con la pronunciación, ¿ok? Well, good job, everyone. Un aplauso para todos y todas los que participaron. Thank you very much. Gracias por hacer ese esfuerzo y por intentarlo. That is the most important thing. Now, let's go with the second activity. Vamos a ir con la second activity. Luego me van a ayudar ustedes a leer también esa de acá. Ok, so acá vamos a leer, we're going to read different sentences. We have seven sentences. Y basados en lo que la lectura de aquí arriba dice, vamos a corregir. Okay, y vamos a decir si la, la, pre, la sentence is correct or incorrect. For example, the first one says, his name is John Wilkins. Correct or incorrect? Incorrect. 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 So I'm going to do this and I'm going to write the correct answer. Because it is not, his name is John Wilkins. It's, his name is... John, John what? Wilson. Wilson, ok. Entonces, las que estén correctas, pues solo las voy a tachar que están correctas. Y las que no, las voy a tachar, X. Y las voy a corregir. ¿Se entiende la actividad que estamos haciendo? Do we get the activity? Yeah. Easy, right? It's not difficult at all. Recuerden que vamos a trabajar como equipo. Yes. Trabajar en equipo significa ayudar a mis classmates si no lo saben. ¿Yes? Si yo soy un poquito más que ellos, nada me cuesta ayudarles a ellos. ¿Sí? Porque la verdad que enseñando es como más se aprende. Y así matamos dos paros. Usted aprende más y el compañero también. ¿Right? Ok. Ahí tenemos ya el screenshot. En el WhatsApp group. Okay, ahí estamos.
Aleida is a limitación para que pueda unirse. You have the invite.
Miss. Hello. 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 Sometimes. No. Sometimes. Sometimes. Like okay. Sometimes. Okay. Muy bien. Like that. We are right. You are right. He sometimes. sometimes. Attends. Miren. Yeah, Pero no podría ser. No. Ah, okay. okay. Thank you, Miss. Thank you. He never attend meetings in the afternoon. Él nunca, tiene, nunca va a los meetings in the afternoon. ¿Es correcto eso? He never. ¿Están seguros? He has to go to a conference on July 22nd. ¿Están seguros que va a ir a una conferencia el 22nd? No es el 21st que va a ir a la, a la conferencia. Ah, dale. Vaya, vamos a corregir. Yeah. Ok. Miss, una pregunta para escribir ahí, no, ¿cómo, cómo se podría? Eh, no hay nadie en computadora acá. No, Miss. Bueno, si no, mandanla al chat. Acá al chat pueden mandarlas. Ah, ok. Ya. Yeah.
Ok, so let's see. Vale, tenemos ahí las sentences y tenemos que corregirlas. Le dijimos que la primera no es his name is John Wilkins, sería his name is John Wilson. Luego dice he writes reports every day. Vamos a ver si he writes reports every day. No, entonces solo le ponemos incorrecto. Entonces buscamos qué es lo que es la every day. I check emails for the company. Entonces venimos acá y escribimos he, porque estamos hablando de él en tercera persona, ¿verdad? He checks con S. ¿Y por qué le ponemos esa S al final del verbo? Why do we write the S? Porque es con tercero. Third person, ¿verdad? He checks emails every ¿Verdad? Ya. Yeah. Vamos al siguiente. He answers, he never answers the phone and talk to customers. Dice aquí, pero no quiero hacer así. Ok, perfect. So he never answers the phone and talk to customers. Esto es mentira, ¿verdad? It is not true. Because he answers the phone and talks to customers. So, sería, he answers the phone and talks to customers. Lo único que le estaríamos eliminando es el never, right? Never. Eso lo eliminamos. Luego continuamos. He often attends meetings in the morning. Is that correct or incorrect? Correct. It's correct. He often attends meetings in the morning. Entonces le ponemos un check. Pero la, ¿qué dice? He never attends meetings in the afternoon. ¿Correct o incorrect? Incorrect. Correct. Correct. He never attends meetings in the afternoon. ¿Cuál sería la oración correcta entonces? He often. He often, sometimes. sometimes. Porque dijo no so often, ¿verdad? No dijo, no dijo no muy seguido. He sometimes attends, y aquí con ese, porque se puede hacer la persona, he, he sometimes attends meetings in the afternoon, ¿verdad? Como respondiendo para que se entienda ya. Ok, continuamos. He usually has events in his company. Tiene eventos de su compañía usually true is correct or incorrect 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 yes because he always has events in the, his company he always let's see okay correct so que vamos a hacer acá vamos a hacer un change vamos mm. a cambiar el usually por always 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 Always. Like that. Miren. Y el siguiente dice, he has to go to a conference on July 22nd. Hmm. Correct or incorrect? Incorrect. ¿Qué sería lo correcto entonces? He has to go to a conference on July 22nd o a una reunión on July 22nd. Aquí yo puedo corregir dos cosas y poner que va a ir a una reunión o poner que no es el 22nd, sino que va a ir a una conferencia el 21st, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas puedo hacer para corregirlo. Yo lo voy a corregir acá y voy a decir que él tiene que ir a una meeting, ¿verdad? On July 22nd. Ok, eso era lo, todo, todo lo que íbamos a hacer. You can do it like this. Siempre es más fácil eh, manipular eh, la plataforma desde una computadora, ¿verdad? Pero si tienen acceso, también pueden enviar las respuestas al chat ahí donde tienen ustedes, ¿ok? It's okay to send it like that. Yes? Ok, let's continue now. We're going to continue now with a short, very, very, very short conversation. Vamos a ver una short, significa corta conversación. Sobre expressions to state urgency. 
expresiones para eh, demostrar urgencia. Okay? So this is a very short conversation. No nos va a tomar mucho tiempo practicarla. It's really short. So let's listen. I really need that memo. Pero como es tan fácil, ¿verdad? Voy a esperar que lo hagan súper bien. I really, si a usted le cuesta la pronunciación, póngame el doble de atención que los demás. I really need that memo pre. Just, just. Aquí no dice just ni just. Dice just. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Recuerdan que no es important, es important. Right away, right away, right away. Vamos una vez más. I really need that memo. Bri. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. Okay. And out. I really need, ese really, recuerden que es really, no really, es really. La R arriba en el paladar. I really need that memo. Just a moment, please. I need to speak. To Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Pronunciaciones que voy a resaltar. Really, con esa aire suave. Really. Speak. Aquí no dice e. Eh, speak, porque no hay una e antes, ¿verdad? Es speak. Speak. Y la que conocen ustedes, important, important, important. Aquí se dice el A, important. Le voy a enseñar. Ok. Pareciera que se pueden reír lo que quieran, pero o sea, de verdad es que se pronuncia acá, esa, esa A. Dice important, eso, eso, uh, 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 esa pausa, important, important. Luego ya no le va a salir tan así, va a salir más natural. Important, important, important. Acá se queda acá. Important. No es important. Uy, tome agüita, no se me va a jugar. Important. No, es important. Important. Bien. Yo practico las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces acabo de decir la palabra important? ¿Cuántas veces la van a decir ustedes? Ajá, ¿verdad? It is very important. Y right away. Right away. Ok. Para que podamos ir a practicar. Ya les mando la eh, screenshot. Recuerden que la práctica hace al maestro. Yes.
Aleida ahí tiene la invitación para que se pueda unir.
side memo moment please i need to speak to mr wilson please it's very important right away wow Right away, que ya nos vamos. <laughs> okay, listen, it's not right away, okay? It's right, 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 ¿dónde? Right, right away, right away. Right away. Right away, así. Right away, excellent, good job, right away. Right away, okay. Yeah. Ah, pues no, todavía no nos vamos. Yes, casi, <laughs> don't worry. I really need that memo, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right, really. Estamos practicing, ya, yeah, we're practicing. Yes, yes, me. I really need that memo. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Will. Hello, hello again. Okay, I know we, we all want to go to Mimir, okay? Don't worry, so we're going to go with the tenders. Vamos a ir una vez con las It's okay. Tomorrow we keep on practicing. Mañana seguimos practicando. Espero que esté trabajando en la platform. Remember that. Aleida Verónica Humansor Santos. Present. Alba Leticia González Navarro. Yeah. Present, Miss. Okay. Recuerden siempre conectarse temprano. Ana Gloria Chunico Cruz. Present. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present. Miss. Mauricio Rivas. Vamos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. More Díaz, Janet Tatiana Galeas Rodríguez, José Alirio Pérez Alemán, Present. José Heriberto Reyes González, Juan de Jesús Mejía Rivas, Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía, Leticia Magdalena Ortiz Contreras, Ilse Marlene Castillo, Present. Miriam Estela Argueta Colindra. Colindra. Present, Miss. Joana Mariela Durán Guardado. Yes, what? Okay. Okay, you guys, that will be it for today, and I will see you tomorrow. Okay. Have a good night. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Take good care. Night. See you tomorrow. Bye tomorrow. Bye tomorrow.